ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വ്ളോഗ് അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണുള്ളത് സോ യെസ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എം ടി ഹൗസ് ടൂർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത് കാണാത്തവർ വേഗം ഓടിപ്പോയി കാണുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഐ കാർഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി കാണാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ നടക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ വേഗം പോയി കാണാൻ ആൻഡ് ഓടി വരാം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓൾറെഡി കണ്ടവർ വേഗം പോയോ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഫൈനലി ദ ഹൗസ് ടൂർ ആൻഡ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഹൗസ് ടൂർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ എന്റെ സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കൈസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കെണിയിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് എന്താ ഏതാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ് ഈ ഒരു വീട് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാടം ദുരിതമായിരുന്നു കാരണം ഹോ എന്തോരോ ആയിരുന്നു ഡോ ഡി ക്ലട്ടർ ചെയ്യുന്ന എന്തോരം എക്സ്പയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്തോരം വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളായിരുന്നു അറിയാമോ എല്ലാം ഞാൻ ദൂരെ അങ്ങോട്ട് ആക്കിയാൽ ഫൈനലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് കിലോ കുറഞ്ഞു പാവം വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് എന്നെ പോലെ സ്ലിം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ വീടും ഗൈസ് ഡയറ്റിംഗ് ലാഗും ഓൾറെഡി ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ റൂമിലാണ് നിൽക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിലോട്ട് പോവാം ലെറ്റ് ഗോ എവിടെ ണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വലിയ കൊമ്പൻ വാതൽ ഗൈസ് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി അടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും പോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പുറത്താണ് ഈ ചെരുപ്പ് വെക്കണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഹോൾ ആയിട്ടാ തുടങ്ങുന്നത് എം ടി ഹൗസ് ടൂർ വീണ്ടും ഞാൻ പ്രമോഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് അകത്ത് കുറെ വ്യൂസ് കിട്ടണവര് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഹോളിലോട്ട് എൻട്രി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ കൈ അപ്പൊ വാതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിരത്തി വച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഇത് ഒട്ടുമേ ഒരു ഹൗസ് എസ്തറ്റിക് ആയിട്ടല്ല പോണ ഐ നോ ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോ ഈ ഹോം ടൂർ നിങ്ങൾ കാണിക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഞാൻ ഗൈസ് ഇവിടെ വർക്കാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് മേടിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ജീവിക്കണേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിയാണ് ചെയ്യണത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഫുൾ വർക്ക് പരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ ഒരു വീട് വീട് എന്നുള്ള വൈബിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയാ വർക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലായി ഒരു സ്റ്റുഡിയോ രീതിയിലായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഹൗസ് ടൂറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ദൈവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടുമേ നമ്മൾ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ എല്ലാ ഗൈസ് വെച്ചേക്കണത് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ റൂമിൽ എന്താ പറയുക നിരത്തണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് മമ്മി ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചാൽ ഞാൻ മമ്മിയുടെ ഈ ചേമ്പലയ്ക്ക് ഒരു അനുസരണയില്ല മമ്മി ഇതിനെ ചേമ്പല എന്നാ ഗൈസ് പേരിട്ട് വെച്ചേക്കണം ഞാൻ ഒരെണ്ണം കിള്ളി കാണിച്ചേരട്ട് ചേമ്പല ഓ വൈ ഗാഡ് ആൻഡ് ഇതിനൊക്കെ മമ്മി റെഗുലർലി ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒരു ചെടിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ അപ്പം അതാ സംഭവം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ അഹമ്മദാബാദിൽ വന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ വട വീട്ടിൽ വെച്ച് മേടിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ ആൻഡ് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഗ്യാസ് നമ്മുടെ കൂളർ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല ഗൈസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് മമ്മി തന്നെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇപ്പം അത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇതൊരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഇത് എടുത്തേ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് തിരുകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെണ്ട അഗൈൻ ഗൈസ് മമ്മി ഇതിന് പേരിട്ടതാണ് ചെണ്ട ഈ ചെണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്
കുന്നിക്കുരു അമഞ്ചാടി കുരു എന്തോ പറയില്ലേ സോ കുരുവായിട്ട് മമ്മി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മിക്ക് എന്താ നിർബന്ധമായിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എനിക്കിത് കുന്നിക്കുരാണ് തോന്നുന്നു മഞ്ചാരി കുരു കുരു ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ എന്തോ അല്ലേ സോ യെസ് ഗൈസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇന്ന് കമൻസ് ഇത് ഏത് കുരുവാണെന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നോളജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ തന്ന മമ്മി എന്നെ കൊലു കേട്ടോ പിള്ളേർക്ക് വരാറിയാതും പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ മമ്മിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞി വിളക്കും കൂടെ നമ്മളിവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ യെസ് ഗൈസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവം ആൻഡ് ഈ വീട്ടിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ അമ്പലം മമ്മി കുറേ നാളായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നല്ലൊരു അമ്പലം വേണമെന്നായിട്ട് ആൻഡ് ഇത് ഇത്രയും വലിയ അമ്പലം എന്താ മേടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പോസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ശുദ്ധമായിട്ട് ഒരെടുത്ത് ഭഗവാനെ വയ്ക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഇരിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രൈവസി വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഇത്രയും വലുത് മേടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂജിക്കണ ബുക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറ്റും താഴ്ത്ത് ഇതേ നോക്കിയേ കണ്ട താഴ്ത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ബുക്ക്സ് വയ്ക്കാം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂജയ്ക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ മനസ്സിലായ തിരിത്തുണി ധൂപ്പ് അഗർബത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ തിരി അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ വച്ചാൽ മതിയല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മമ്മിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ വളരെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ അമ്പലം വേണമെന്നായിട്ട് അപ്പം ഇത് കിട്ടണ വരെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം ഷോപ്പ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കഴിച്ച് ഗുജറാത്ത് വളരെ ഈസിയിൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ വൈബായിട്ട് വേണമായിരുന്നു വൈറ്റ് മമ്മിക്ക് വേണ്ട എന്നമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആൻഡ് വുഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ണ് സുഖം തോന്നിക്കണതായിട്ട് ഉടൻ കിട്ടണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ വാതിലിൻ്റെ പോലത്തെ ഉടൻ വേണമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ വാതിലിൻ്റെ നിറം കണ്ട അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാതിലിൻ്റെ നിറം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് പോകണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റായി അത് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൂട്ടാ സയ്യസ് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് ഇതിനകത്ത് ഭഗവാനെ വയ്ക്കണത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ തുറന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂജിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വിളക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ പോരൂല കേട്ടോ ഡോൺ വരി നമുക്കിങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദെൻ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ബുക്സും ഗ്രന്ഥങ്ങളും വെക്കണത് അതിന് ഏറ്റവും അടിയിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റോർ ആക്ച്വലി അമ്പലത്തിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും വയ്ക്കരുതെന്നാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാറ് പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പശുവും കിടാവായിട്ടുള്ള ഒരു മൂർത്തി എവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് അല്ലെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ട ഇത് സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയുടെ ഒന്നും അല്ല ആട്ടോ എനിക്ക് എന്തും ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ബാട്ട് യെസ് അപ്പം അതാണ് കനമുണ്ട് ഗൈസ് അപ്പം അതുപോലത്തെ കാമധേനു അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ജായൻറ്റ് വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി വിൻഡോ കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ ഇത് വളരെ വലുതാ ഗൈസ് ഹ്യൂജ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കട്ടൻ ഇടേണ്ടി വന്നത് കേട്ടോ സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ട് കട്ടനൊക്കെ ആവശ്യം വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യമൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ട് ഗൈസ് സോ യെസ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ കഴട്ട് അത് വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ തുറക്കണില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ബൈ ദ ബൈ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് കോട്ടൻസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം അകത്തേക്ക് വരില്ല അതുപോലത്തെ രീതിയിൽ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആക്കി വയ്ക്കാറില്ല രാത്രി മാത്രം വയ്ക്കും ബിക്കോസ് ലൈറ്റ്സ് ആ ഒരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ അകത്തിടില്ല അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കാണും അതിന് വേണ്ടി ആക്ച്വലി ഇവിടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഗൈസ് ആൾക്കാർ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ ഞാനോ ചിൽ വൈബായിട്ടുള്ളത്
പ്രോപ്പർ സോഫ അല്ലെ ഇതാണ് സോഫ കം ബെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ബെഡ് ആക്കിയും വിരിക്കാം ചിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ആൻഡ് എന്താ പറയുക ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് സോഫ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒബിയസ്ലി സോ ഇത് ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മമ്മിക്കും പപ്പയ്ക്കും ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ മേടിച്ചിരുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീട്ടിൽ കട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് കട്ടിൽ ഇട്ടും കൊണ്ട് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മമ്മിയും പപ്പയോടൊക്കെ അടുപ്പിച്ചിതുമ്മ ചൂടെടുത്ത് അവർ ഓടി കാരണം ഇത് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കൈസ് അപ്പോൾ തണുപ്പ് ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് അനുസരിച്ച് നോക്കി ഇതൊരു അമേസിംഗ് സാധനമാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് തണുപ്പടിക്കുക നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എന്താ പറയുക ഉറങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കവർ ഇട്ടാൽ തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ കവറിൽ തന്നെ ഇത് സോഫ തന്നെ ആയി മാറി ഫൈനലി സോ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് വെറ്റഡ് ആയി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കണ്ട സുഖമായിട്ട് തിരിക്കാം ഇത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് ഉറങ്ങാം ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സാധനമില്ലേ ഈ ഒരു സാധനം ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കിടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ചൂട് സമയത്ത് കുറച്ച് ചൂടെടുക്കും ആ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എ സിയാണ് കിടക്കണ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇത് ഇത് മേടിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെയായിരുന്നു ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നത് മാറ്റുമ്മ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പായമ്മ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നത് പേസ്ചർ നല്ല രീതിയിൽ ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സോ യെസ് കേസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സോഫ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കുഷൻ ഉണ്ട് അത് മമ്മി എങ്ങാണ്ട് എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മിക്ക് വളരെ ദേഷ്യമാണ് അത് ഡുങ് ഡുങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇവിടെ വീണോണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് മാറ്റാനായിട്ട് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മമ്മി റോൾ അടിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കും പക്ഷെ ആരും വരില്ല ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട വർക്കിനെ ഇനി വാതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടീ വി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി വിയുടെ വേറൊരു കഥയുണ്ട് ഗൈസ് ഞാൻ വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പാണ് ഈ വീഡിയോ വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം ഈ ടി വിയുടെ എന്താ കഥ എന്നുള്ളത് സോ ഒരു വലിയ ടി വി എന്നാലൊരു നോർമൽ സൈസാണ് ഇതെനിക്ക് തോന്നണത് അമ്പതാണ് അമ്പതാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് എൽ ജിയുടെ ടി വി ആണ് സ്മാർട്ട് ടി വി ആണ് പക്ഷേ യെസ് അപ്പോൾ നല്ല ടി വി ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ റിമോട്ട് സ്മാർട്ട് അല്ല അത് നമ്മൾ വേറെ ആയിട്ട് മേടിക്കണം ആൻഡ് വേറെ ഞാൻ മേടിച്ച റിമോട്ട് സ്മാർട്ട് ആണ് പക്ഷേ ഇതും സെറ്റ് ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു തലപ്പിരിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം യെസ് അപ്പോൾ ഈ ടി വി വനിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇത് കുറച്ച് താഴെ ആവണമായിരുന്നു ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ സോ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഗൈസ് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ടി വി സെറ്റപ്പ് വേണ്ട സിമ്പിൾ ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിലക്കുറവിന് വീട് സെറ്റാക്കി കിടക്കാം അതേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഈ വീട് ലോണിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് ലോൺ വീട്ടിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആണ് കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടി വി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുങ്കുമച്ചെപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ ഐറ്റംസ് കണ്ണടക്കൂട് നെയിൽ കട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇത് നിന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴാട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മമ്മേ ഓക്കെ ഗൈസ് സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി വിയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഷെൽഫ് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി വിയുടെ മുകളിൽ കണ്ടത് രണ്ട് ഷെൽഫ് ഞാൻ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെൽഫ് ഇവിടെ വരൂലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് തന്നെയാന്ന് വെച്ചാൽ ദേ അവിടുത്തെ സാധനം ഇരിക്കണം കണ്ട സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഗൈസ് ഇത് ആക്ച്വലി മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വളരെ ആണ് എസ്തറ്റിക് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം കയറി വന്നെടുത്ത് തന്നെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒളിപ്പിക്കാനായിട്ട്
സോ അതായത് ഞങ്ങൾ മറക്കരുത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓടാലോ അതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഇവിടെ വർക്കാവാത്തൊരു ഫാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ വർക്കാവാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ തുടച്ചിട്ടില്ല സോറി എച്ച്എസ് മീ സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുൾ എന്താ പറയുക ഹോളിൻ്റെ വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ കണ്ട ബേജ് ബ്രൗൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബായിട്ടുള്ളൊരു ഹോളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിച്ച ഇതല്ല കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇടിവെട്ട് നിറം വെച്ച് കണ്ടടിച്ച് കൊണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഈ സോഫയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മളെ വളരെ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഒരു പേരിനുള്ളതാണ് ഗസ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇരിക്കാറുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് വന്ന മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നിലത്തായിരുന്നു ഇരിക്കാറുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിലത്തിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ വെരി റേറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുകളിലിരുന്ന് കഴിക്കും വെറുതെ ഗസ് ആക്ച്വലി മഴ സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രാണിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മമ്മിയുടെ നിർബന്ധത്താൽ മേടിച്ച സംഭവമാണ് കേട്ടോ മമ്മി പറഞ്ഞ് വേറെ എന്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ നീ എന്നെ കിടക്കേൽ പോലും കിടത്തണം നിലത്ത് കിടത്തിക്കോ ബാറ്റ് ഈ ടേബിൾ ഇവിടെ വേണമെന്നുള്ളത് കാരണം കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സമാധാനം വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണിയെ തട്ടി തട്ടി സോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഓൺലൈൻ മേടിച്ചതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് വേണ്ട ചോട്ടുമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേടത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് മതി എന്നായിട്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് വെച്ച് വീട് മുഴുവൻ നിറക്കേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോട്ടു ടേബിൾ ആൻഡ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കാല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗൈസ് കാരണം എന്തൊരു എസ്തറ്റിക്കാണ് നോക്കി ആ ഒരു ഷേപ്പ് അവർ കൊടുത്തേ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് നാല് കോലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അവർ സ്വന്തം ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സോ യെസ് അപ്പോൾ വളരെ ചോട്ടു ടേബിൾ ആൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ചെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹാളിലുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ല സെൻറ്റർ ടേബിൾ വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മേടിച്ചായിരുന്നു ഈ ഒരു ചെയർ ബാട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഫോൾഡിങ് ചെയറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെന്തിനോ ഞാൻ മേടിച്ചു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ യെസ് കഴിഞ്ഞ പോലെ നവരാത്രിയിൽ മമ്മിക്ക് താഴത്ത് വന്ന് ഇരിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ മേടിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നമ്മളെ ഗർഭ എന്ന് വെച്ചാൽ നവരാത്രി നടക്കണം അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല കേട്ടോ ആക്ച്വലി ആവശ്യം വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച തത്കാൽ ടിക്കറ്റിലെങ്ങ തത്കാലല്ല വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങാണ്ടോ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ നിങ്ങൾ വരെ എന്തോ ചെയ്ത് അപ്പം ഈ ഒരു സാധനമാണ് കേസ് ഞങ്ങൾ സീറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓ മൈ ഗോഡ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് എന്തൊരു കണ്ണടിയായിരുന്നു എന്നറിയാമോ അവർക്ക് നോർമലി ഇങ്ങനെ നിലത്തിരിക്കുന്നതിന് ആരും കുഴപ്പമില്ല ഇത് വച്ച് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ണടിയന്മാരുടെ ഒരു സ്വൈര്യമില്ലായിരുന്നു കേസ് സ്വൈസ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേബിളാണ് ഇത് എപ്പോഴും മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയുക കൂടുതലും സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തിരുന്നായ ചെയ്യാറ് എൻ്റെ കഴിക്കാറാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് ഇടും കാരണം മമ്മി പറഞ്ഞ് വേറെ വേറെ കുറേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആവശ്യമുള്ള പോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അതുതന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത് ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ മീഷോ എന്ന് ചെയ്ത പോലത്തെ കുറച്ച് കോസ്റ്റേഴ്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കണ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കവറില്ല അത് ഉരുകാണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് തന്നെ പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി വലിയതാവുന്ന വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ സാരില്ല ഇതാണ് ഇച്ചിരി ഒരു വിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് എന്നാലും ചൂട് തട്ടൂല പാത്രം എൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടും ഓട്ട ഓട്ടയായിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ കറി മിഴുക്കുറ്റി അങ്ങനത്തെ പ്ലേറ്റിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെക്കേണ്ടി വരാറില്ല ബട്ട് സാരില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഡയറിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബുക്ക് വയ്ക്കും ഫോൺ വയ്ക്കും കണ്ണട വയ്ക്കും പേന വയ്ക്കും ആൻഡ് 
ഓർമ്മയുണ്ടോ യെസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാടക വീട്ടിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വാടക വീട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം അഹമ്മദാബാദിൽ വന്ന വാടക വീട്ടിൽ എല്ലാ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാഷിംഗ് മെഷീൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് അതിന് ശേഷം വന്ന വാടക വീട്ടിൽ ഒരു കുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം മേടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എല്ലാം മേടിച്ചിരുന്നു ഗൈസ് യെസ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം സ്റ്റൗ എല്ലാം മേടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൈ സോ യെസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇത് എനിക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ പർപ്പിൾ കളറാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അത് കിട്ടിയില്ല ഗ്രേ വച്ച് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വില കവർ ഒട്ടിക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർപ്പിൾ തീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചൺ വേണമെന്നായിരുന്നു ഗൈസ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റിൽ വേണമായിരുന്നു ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ കേട്ടോ ആൻഡ് ഈ വീട്ടിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ മമ്മിയും പപ്പയും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാനാ മേടിച്ചേക്കണത് സൂചി മുതൽ വലിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാം എ സി ഒക്കെ ഞാനാ മേടിച്ചേക്കണം അപ്പം മമ്മിയും പപ്പയുടെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ പർപ്പിൾ തീം ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ എന്തായാലും നടന്നില്ല കാരണം കാണിച്ച നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ അങ്ങേര് കാണിച്ചത് വളരെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് മറുണീഷ് കളർ പർപ്പിൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതിൻ്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ലൈറ്റ് എത്രമാത്രം കളർ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ മുറി വലുതായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ കിച്ചൺ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് തോന്നിക്കേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി ഓൾറെഡി കിച്ചൺ വലുതാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ പോരാ ബിക്കോസ് വിയർ ആർ ടി പണ്ടറ അപ്പോൾ വലിയ കിച്ചൺ തോന്നിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കൂടെ യോജിച്ച് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേ കളറിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറോൾ കിച്ചൻ്റെ തീം തന്നെ വെച്ചത് ഒരു ഗ്രേ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഗ്യാസ് വാട്ട് ഗായ്സ് മമ്മിയും പപ്പയും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ്സ് കേട്ടോ കാരണം എല്ലാം ഞാൻ മേടിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ മമ്മിയും പപ്പയും എന്താ പറയുക അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാം ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇനി എന്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ മമ്മിയും പപ്പയും ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാബിനറ്റ്സ് പണിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ യെസ് കൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേ കളറിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതേ താഴ്ത്തുമുണ്ട് ഗ്രേ ക്യാബിനറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ക്യാബിനറ്റ്സ് പണിതേക്കണം അവിടെ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സിമെൻറ്റ് രീതിയിലായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഫുൾ പി വി സി അല്ലേ മമ്മി ഇത് പി വി സിയാണ് പി ഒ പിയാ പി വി സി പി വി സി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ കുറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നാൽ ഫുള്ള് കനമുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം കാരണം അത് സ്ക്രൂസിൻ്റെ പോലെ അത്ര നിൽക്കണം അപ്പം നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കില്ല വേണ്ട അക്കറ തക്കറ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ലൈക്ക് കുക്കർ എക്സ്ട്രാ കുക്കർ എക്സ്ട്രാ ചട്ടി വട്ടി ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മോളിലാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഈ ക്യാബിനറ്റ്സ് ഈ ക്യാബിനറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഉപ്പും മുളകും പരിപ്പും അച്ചാറും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചത് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്തൊരു പേര് പറഞ്ഞാൽ മറന്നു പോയിട്ടാ സോ ഇത് തന്നെ മുഴുവൻ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളത് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല കാരണം എടുത്തെടുത്ത് ഭയങ്കര പാടാവും കേസ് അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കണ ഒന്നും കൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ് മനസ്സിലായാ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർപ്പിച്ചത് കേട്ടോ സോ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പറയാൻ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആൻഡ് ഏറ്റവും അടിയിലും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാത്രങ്ങൾ വെച്ചേക്കണേ ബാക്കിയൊക്കെ യുനോ അഗെയിൻ അക്രപക്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വേണ്ട റെഗുലർ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ അരി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനത്തെ പൊടി പൊടി
So yes guys, apo. Ibrada wash basin ay na pram. Patrang kadi ng mga wakana yung stand. Ano yung mga molo na? Mga eco guard ito wala rin important yun because yung mga hard water matre kito. Ado nung kudi kana wala na lahat. Sudda may talagang hindi lahat yun dahil yun. Eco guard. Okay, apa ibrada nung namaling ng mga kadakumen ng mga work area. Ano yung mga yung kuti general na yung mga tao kahal ka na mga work naranong diri kaya guys construction. Ani pa wala matay ando irimbi di di talo naranong diri kaya ano kore podi ano accha uri reaction wala na dila. Ini tu torak kami ada pungu berdua market tu durga setu. Apa yang tu? Ini tu. So ya, tapi ini berdua kami bawa dulu torak kami yang cool dengan la kanan kanila. Karena berdua nalangola itu dia. Okay, pernah ke orang mana? Mungkin ini berdua tu balkan ini lom. Light ini tu jadi berdua. Ada. Okay, let's go. Nah, kanan kanila. Okay, kanan kanila. Kapan ini berdua? Orang kumpat ini tu. Kami ini berdua washing machine ini berdua irpan ini tu. Si. Okay sih, nama kita washing machine ni, kita ikut pandu. Dan ada nanti korang nama kita blingitium, ada banyak tak kacih item semua macam. Macam leh extra covers tu. Dan ini kili le kili kiri korang nak baca nama mera agen nak kamo, macam kili kiri korang kalah dah. Kali ini ada tu. So di bawah tu ni, nama kita baca kerana ni kacih itu boleh tu. Cirad, macam dia, ada boleh tu. Dan tu kacih item lagi, akar dekra. Dan dia ada satu sambo nama kita ada. Kita dah ada satu, ada beriya balcony. Window, window anda kicu dah ana. Oh, entah macam apa. Kau cuma extend dia anda kicu guys. Aduh, kau dah. Ah, bucket atau kau dah sugar tempat kau pakai apa? Lagi pun tidak. Walau itu kau cuma salang kita lebih naik. Tapi asalnya ini dah ana. Asalnya, you know, arti pandaram family. So, aduh, kita kau cuma extend dia itu. Aduh, ingat. Aneh, macam mana? Kau dah. Kau cuma nyalak kacau. Bela itu, ni aku rambut itu baru ni. Bela lah, mana mana paint itu. Bela itu orang day time ni nyalak beli cuman guys baru ni. And, nalla orang itu prateh orang itu suguh mana ta, nalla kacau macam macam ni. Okay, pini ini beri le common ada la wash basin ni, le, la wash basin, nama da bathroom da kat tan ta, apa, kai garaga na itu, mami enda elem kitchen da wash basin, sama di kiri le, aduh mami da strict rule la, ane, apa adri berindi de, nama da work kiri le, orang wash basin de orang da kitchen, please guys ignore this part. Pelarai ada estetik aja lo, pasi yur standi na bathroom na meh cerita, pasi bathroom ni jangan ada, kurci, you know, beri gigi la, anu make over cerita, pada orang ni jenah, ingat orang ni, jadi so that band ada kurci akar bekerja, ini sa, ini mana, air freshener, ada bawal tak kurci item sila, ada kerana ni berdiri berdiri kerja, nakam betul tak bawa orang ni, ni berdiri kurci orang ni, kura, wixa, opor, irpan, mana, kita extra Covers juga kan, right? So yes. Apa direct bathroom ni nanti, ada connection. Nampol kau terus kan? Karena nampol water heater ni connection kau terus tidak. Apa ini dah bagaikan nampol ada connection. Ini lekik kau terus. Apa nampol kini suka itu. Apa ni? Ibu da gaya garang kan? Betul. Apa hand wash ibu da tenaga macam tu neta. So angan tu ada scene yang guys ibu da perhati. Jadi nampol kari kari lah nampol kau terus. Nampol kau terus. Karena nampol kau pergi lirik tanah. Nampol kau nampol nampol beli cipta. Nampol kau nampol kau garang macam tu. Okay, apa kitchen ni? Ibu agak kancil, lelaki orang ada shelf ni. Tapi ini nanti nampol regular itu lah items. Baca kan, ada nampol ni aku kuti kuti itu lah cepu gula kanda, uli ciri ciri baki mana tu. Ada kena guys, ibu ni ikan tu. Mami dah nampi tu nampu hilang guys. Karena mami kita ke agak ni important ni. Apa tu orang korang cakap kerap kerap kari kari ni. Ini nanti nampol packet gula kanda, uli packet gula orang rasa putih je, sleeve seal je itu. Angan tu packet sana ni berikan. So dah nampol edit edit tu orang tu kana ampat cum. Apa ente DIY itu lah, ane edit orang ni lah rancu draw ni. Total Kalau kan dah, anjir drawer sendiri itu ada lelaran dalam nama DIY itu lada orang guys. Ya, sekarang kami ni kitchen ni mana orang kan cuci udara tu aja. Kui, bedroom lu tu keri bayo, because ibu ni nama kita ni orang kan obviously bedroom ni airing kuli kiri lelai. Okay guys, so ibu ni nama kita bedroom ni light tekam, ini terus warm light sendiri ini ready tu. So muri kiri korang cah orang warm tu kita nanti just bulb ada guys, betul je. Nama kita ni terus ceiling light orang ni ada normal light orang ni LED bulb warm white light ini. Okay, apa extra orang light orang ni nama kita korang terus ni tu in case ni ready tu, otherwise nama kita warm white light orang ni light ni ni use cah ya ni tu. So yes, apa as you guys can see, ibu ni ini kat telur ni kartan ni ada baru orang ni lagi guys, karena mami ada nurban tu, orang ni mami strictly pernah terendah ni, nama kita ni orang ni Orang orang mana mudi ilu, orang ini kelu mudi sahaja orang orang bala perhati. Jadi, mami adiam mudi ni ada tu macam itu orang ni, ni aku di kena bela orang ni. Mami kata, terma terma awis orang le, kita kena mudi lada tena bela orang down orang tu, but no guys. Ni ada kalau orang boleh kuda cut mana orang orang kampu ada main dulu. Mami ada strict rule orang baca. Karena ni ada nalar orang orang kuda ni guys. Nama kita buy orang orang ni orang 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 cinder le petan orang 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 orang. Alagi pina bela macam itu orang kampu le. Nama orang orang phone kuttiri kim dah, kim aku kuda cinder kim ansi le. Jangan pernah ni orang orang le. So yes, ansi orang orang pikan orang orang le. Sambo orang guys. So yes, apa ini orang orang ni orang orang 
ഫുൾ ബെഡ് ഇട്ടാ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒറ്റ ബെഡ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മിക്ക വീട്ടുകളിലും കൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് സെറ്റീസ് കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിടും അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഇടാം ഒരുമിച്ചിടാം ആൻഡ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടണാണോ ഒന്നും കൂടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെറ്റീസിൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ അത് കാണാം ഓക്കെ കേസ് അപ്പൊ സാധാരണ കട്ടിലുകളിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലേ എന്താ പറയാ സ്റ്റോറേജ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് തിരിച്ചാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കണം കണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇനിയും കൂടെ തുറക്കൂട്ട കുത്തി അറച്ചോണ്ട അതിനകത്ത് ഫുൾ നമ്മുടെ വിൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പൊതപ്പും ആ റെയിൻ കോട്ട് റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിനി ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ വിൻറ്റർ പരമ്പര വിൻറ്റർ ക്ലോത്ത്സ് അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അടച്ചേക്കാം സോ യെസ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ തുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കാൻ പൊക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് നമുക്ക് എഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്ത് കേട്ടോ സോ യെസ് നമ്മൾ അമ്പലം മേടിച്ച കടയിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോയി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ വെള്ളം എല്ലാം വേണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമായിരുന്നു സോ ആൻഡ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ മമ്മിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ആൻഡ് കുറച്ചിങ്ങനെ മ്യൂട്ട് കളർ വേണമായിരുന്നു ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ടീസിന് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കഴിച്ച് അതാണ് ഇതുപോലത്തെ കളേഴ്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബെഡ്ഷീറ്റാണ് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കണത് മിക്കതും ഇപ്പം എന്തായാലും മമ്മി ഇവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പപ്പ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് ഇതിനകത്താണ് കിടക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വർക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ മുറി പോയി കിടക്കും കൈസ് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കട്ടിൽ മുതലെ കിടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തും കിടക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മമ്മി പപ്പ ഇവിടെ സമാനമായിട്ട് കിടക്കും കാരണം ഞാനും കൂടെ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ചുരുങ്ങി കൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നണ പോലെ ചെയ്യാറ് കൈസ് സോ യെസ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ പ്രിഫറൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു തലവണ ആൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു തലവണ ആക്ച്വലി ഞാൻ സിൽക്ക് പില്ലോ കവറാണ് കൈസ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം ഞാൻ മറ്റേ പില്ലോ കവർ കഴുകാനിട്ടു ഞാൻ സിൽക്ക് പില്ലോ കവറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് സാറ്റിൻ പില്ലോ കവറാണ് പക്ഷെ മമ്മിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല മമ്മിക്ക് വളരെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ മമ്മി ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോലും റെഡി അല്ല കൈസ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് ഉറങ്ങാറ് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ട് പൊതപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്നാണ് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് കഴുകി ഇത് കേട്ടാ നോ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഇന്നാൽ നവരാത്രി സ്റ്റാർട്ട് ആയേക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആട്ട എന്താ പറയുക പൊതക്കണ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പൊതക്കണത് വളരെ ലോക്കൽ രീതിയിലായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ പൊതക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എനിക്കറിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഉറക്കം വരില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിർബന്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മിയും പപ്പ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു സുഖം വേണം ഹോട്ടൽ ലൈക്ക് ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ എന്നാൽ ഭയങ്കര ഓവർ സ്പോഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ പോലും കിടന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് എടുക്കും അതുപോലത്തെ ഞാൻ നല്ല പൈസ ചിലവാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കേസ് ഈ കിടക്കേമ കട്ടിലിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രൈസ് കൂടുതൽ കിടക്കൊക്കെയാണ് വൈ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഉറക്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ കട്ടിൽ മേടിച്ച ആ കടയിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലത് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കിടക്കേമ മമ്മിയും പപ്പ ഇരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അത് ഓ യെസ് യെസ് സോ അതുപോലെ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നിർബന്ധമായിരുന്നു നല്ലൊരു കിടക്ക വേണം എന്നുള്ളത് അതിന് ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ആവും നമുക്ക് കുറേ കൊല്ലം ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വാറണ്ടി എന്തോ ഒക്കെ ഉണ്ട് സാധനം ഓക്കെ കേസ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് കിട്ടാൻ ഇത് ഞാൻ തുറക്കണം കുറച്ച്
റഫുൽ കർട്ടനും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ആൻഡ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ സമയത്ത് ഇതിനെ മാറ്റിയിടും റഫുൽ കർട്ടൻ മാത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചം അകത്ത് വരും ആൻഡ് എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എസ്തറ്റിക് ലുക്ക് ഗൈസ് വന്നെന്നറിയാമോ സയ്യാസ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി എനിക്ക് ആടി പാടി ബ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോം ടൂർ ഷെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗൈസ് എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിൽ എന്താ പറയുക ഉണ്ടാവും അത് കാണൂല ഇത് കാണൂല സർപ്രൈസ് പോകില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിന്നും കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കവളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും വൈ ഇന്ത്യൻ ബോംബ് സാർ എപ്പോഴും പാർഷ്യാലിറ്റി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് വേറെ റൂൾ അവരുടെ കാര്യത്തിന് വേറെ റൂൾ പതുക്കെ പറയണ കണ്ട ഗൈസ് അതാണ് ഭയം ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈത് നമ്മളെ വാതിൽ അതിന്റെ പുറകെ നോക്കിയേസോ വാതല്ലോ പുറകെ പൂരപ്പറമ്പ് നോക്കിയേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് റോൾ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫർണിച്ചറില്ല ഫർണിച്ചറില്ല പക്ഷേ ഇത് എന്നെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഈ ഇടയും കണ്ടോ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടു ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കാരണം ഈ വാതിൽ അടയ്ക്കാറില്ലല്ലോ എപ്പോഴും തുറന്നായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോ എനിക്ക് കാണുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ട അപ്പൊ മമ്മിയുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നൈറ്റീസ് ഒക്കെ മമ്മി ഇവിടെയാണ് വെക്കണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിടാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുള്ളത് മമ്മിയുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇടുന്ന ഉടുപ്പുകളാട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടാലോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ പാടില്ല ഗെസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ഓടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ് ഐ സെഡ് ഞാൻ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സീലിംഗ് ലൈറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും വപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നമ്മുടെ ഹോളിൽ കിടക്കണതും ഡൈനിങ് റൂമിൽ കിടക്കണ പോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ഫാൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒരു എ സി ഉണ്ട് ഓബിയസ്ലി ഹോർമണ മുറിയിലല്ലേ വേണ്ടത് കം കം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ റൂമാണ് വായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ റൂമിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം സ്റ്റുഡിയോ റൂം ശരിക്കും സ്റ്റുഡിയോ റൂം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഫുൾ വർക്ക് പരമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ് വച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എൻട്രി അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ആൻഡ് ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിൽ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നിന്ന ഒരു വൺ ബി എച്ച് കെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാടകയ്ക്ക് അവിടെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ ഇടാനായിട്ട് മേടിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ടേബിൾ കാരണം കിച്ചൻ്റെ ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഓണറിൻ്റെ വലിയൊരു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വേറെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഇടാണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മേടിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിരുന്നു ഞാൻ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടുപ്പിച്ച് അല്ല പപ്പ ആക്ച്വലി എനിക്ക് അടിച്ചു തന്നതായിട്ട് പൈസ ലാഭിക്കാനായിട്ട് കേസ് സോ യെസ് അത് ഫിനിഷിങ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ പപ്പ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ എന്ത് പറയാനും അതുകൊണ്ട് സാറില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും പപ്പ അടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അകത്തല്ലേ കാണൂല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ പുറത്തൊരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ വന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ടേബിളായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ രസമില്ല ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല കാലിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയൊക്കെ ഭയങ്കര പാടകാരം ഇപ്പുറം അപ്പുറം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ടേബിൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ആസ് എ വർക്ക് ടേബിളായിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഫോൺസ് ഉണ്ട് ക്യാമറ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ എസ് എസ് ജി ഉണ്ട് ആൻഡ് യെസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് അക്കറ ബക്കറ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കുടിക്കണ വെള്ളമുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ ജന്മാഷ്ടമിയിൽ വെച്ച് മേടിച്ച മയിൽ പീലി ആൻഡ് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് വിശക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും തിന്നാണ്ടിരിക്കണം അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ട ആക്ച്വലി മമ്മിയെ കൊണ്ട വെച്ചിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഞാൻ വേറെ എന്തും ജങ്ക് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് ആക്ച്വലി കുറേ തീരാതുമായി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും മേടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യണതാണ് ടേബിളിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരും ഇത് തന്നെ പീസ് കോർണർ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസറിലുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാം ക്യാൻഡൽസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ക്യാൻഡൽ ലൈറ്റ് കാരണം ഇവിടെയാണ് കഴിച്ച് ഞാൻ നാമം ചൊല്ലാറട്ട മമ്മി ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് മതേ ഇപ്പോൾ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് നാമം ചൊല്
ഇതേ കണ്ട അത്യാവശ്യം ബുക്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഇവിടെയും കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈസ് കുറച്ച് എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം വരണ്ട അതിനായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആൻഡ് ഇവിടെ ദേ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ദ കൽക്കി ട്രയലോജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ വായിക്കാൻ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ് കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സോ ലെറ്റ് സി എനിക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ള കമൻസ് ആണ് സോ ടേബിളിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോൾസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോൾസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന് സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടല്ല ഞാൻ മേടിച്ചേക്കണത് ഓഫ് ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫർണിച്ചർ കടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒട്ട് കത്ത വിലയായി ഗൈസ് ഇതിന് പിന്നെ സാറിലിറ്റീസ് ഓട്ടിറ്റീസ് പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് മാറ്റ് കളറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിച്ചത് കുറച്ചും കൂടെ പൈസ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ പിശുക്ക് കാണിച്ചു ഗൈസ് ഗ്ലോസിയിൽ ഉണ്ടാക്കിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മാറ്റ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുഷിയും കൂറ കുത്തും ആ കളർ പോവില്ല സോ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിക്കുമ്പോൾ സോ ഗ്ലോസി ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ റിച്ച് ലുക്കും കൂടെ വന്നില്ല ബട്ട് സാരില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് മുഷിഞ്ഞ് അങ്ങ് ആയിട്ടാൽ കൂറ കൂത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പെയിൻറ്റ് അടുപ്പിക്കാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഞാൻ മുകളിൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക മിററ് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് മിറർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൂർ ഞാനിപ്പോൾ തരില്ല കേട്ടോ വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ വാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്ക അക്ര വിക്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നടന്നിരിക്കണേ എനിക്ക് ഒരു ഹോം ടൂർ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത്ര റോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ഗൈസ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വേണം ഓരോ ഓരോ നമ്മുടെ റൂം ഹോളായാലും ബെഡ്റൂം ആയാലും ഒക്കെ എനിക്ക് കിച്ചൺ ആയാലും നിങ്ങളൊപ്പം എനിക്ക് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിൽ ഇതുവരെ പെയിൻറ്റ് പോലും അടുപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പെയിൻറ്റ് ചുണ്ണാൻ പാടും ഗൈസ് ചൂണ ഉണ്ടാവില്ലേ അതാ ഗൈസ് കാരണം ബിൽഡറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി മേടിച്ച വീടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ കക്കൂസ് അതിനകത്ത് വരെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ചെയ്ത അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര പുത്തന അവസ്ഥയിൽ മേടിച്ച വീടാണ് നമ്മൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കൂടുതൽ ഇൻറ്റീരിയർ കാര്യത്തിന് ചിലവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹവുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ വർക്ക് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ വീടിനെ യൂസ് ചെയ്യണത് സോ എനിക്ക് ഓരോ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേക്കണം അങ്ങനത്തെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ആഗ്രഹം അതുമല്ല ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ഇത്രയും പുതിയതായത് കൊണ്ട് ഇൻ നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നില്ലേ കിച്ചൻ്റെ അങ്കൾ ആ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക പെയിൻറ്റ് ഇപ്പം അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നിൽക്കില്ല ഉറച്ച് നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി രണ്ട് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കൂടെ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മളത് ആലോചിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ശരി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോൾസിൻ്റെ കഥ ഞാനത് വേറെ ഹാൻഡിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അവർ സിൽവറാക്കി വെച്ച് സാറില്ല എന്താണോ അത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രോൾസ് നിങ്ങളോട് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് അഗെയിൻ നമ്മുടെ ജായിൻറ്റ് വിൻഡോ ഇനി ഒരു ഗ്രേ കളറിൻ്റെ സോറി എച്ച് ചൂസ് മീ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഗൈസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് മോളിലൊക്കെ ആട്ടാ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടൊരു ജയൻറ്റ് വിൻഡോ ആൻഡ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇയാൾ യെസ് ഗൈസ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കട്ടെടുത്തോണ്ട് വന്നത് ആക്ച്വലി എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ പപ്പോട് പറഞ്ഞത് എടുത്തോണ്ട് വരാനായിട്ട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്യണുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് സോ യെസ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് സാരി ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് കോട്ടൻ ആണ് ചൊട്ടും വെളിച്ചം വരില്ല അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഗൈസ് കാരണം ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം അകത്തടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ റിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിന് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില സമയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് കോട്ടൺ ഇട്ട് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എഡിറ്റോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അറിയോ പോലുമില്ല ചില സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്രെയിൻ തന്നെ ട്വിസ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡ് അതിനകത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ വേണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത് യെസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് നിറച്ച് ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് കുറേ ഡീക്ലോട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേസ് ഞാൻ തുറന്ന് നിങ്ങളെ ബോധം കിടത്തണില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷെൽഫ് ഇട്ടാ സോ ഈ ഒരു ഷെൽഫ് എസ് യു എസ് കെ എൻ സി ഒന്നും ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കണ കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോരോ ഡെക്കോർ ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് അവിടെ വയ്ക്കും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യും വർക്ക് പരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കേസ് വീടായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ അടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഓൾവേസ് എ സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ സെയിം തന്നെയാണ് ചെയ്യുക മണി യൂരാ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ നമുക്ക് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം കൈസ് സോ യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അക്രമിക്കറായിട്ട് വച്ചേക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ സസ്പെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വട്ടു പിടിപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എവിടെ എൻ്റെ ജാനു സോ യെസ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് എപ്പം പോലെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചാൽ അത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഗൈസ് സോ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഞാൻ എന്താ പറയുക ഡെക്കോർ ആയിട്ട് വച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു പെട്ടി അതിനകത്ത് ഫുൾ എൻ്റെ നവരാത്രി പരമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ പാഴ്സൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തുറക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വന്നത് പക്ഷെ വർക്ക് കാരണം എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റിയില്ല വേഗം തുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ വെള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സോ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങടേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ റിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കും ഗൈസ് സോ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് റിംഗ് ലൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് മേടിച്ചത് ഞാൻ ഇതായിരുന്നു രണ്ട് ഡിജിറ്റൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് പൊട്ട ഇതേ വിലയാണ് ഞാൻ അതിനും കൊടുത്തതിട്ട പക്ഷെ ഇത് പൊട്ട അപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചേച്ചി മമ്മി വന്നിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ഇത് വരുത്തിച്ചതാണ് ഗൈസ് കാരണം നമുക്ക് വെളിച്ചം വേണം അതുകൊണ്ട് സോ യെസ് ഗൈസ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പ്ലാന്ററിനകത്ത് വച്ച ഐറ്റം ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട വച്ചാണ് കൂട്ടാ നമ്മൾ ഒരു ഇല കടുപ്പുണ്ട് ഗൈസ് സോ അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആൻഡ് ബാക്കി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ടൈൽസ് ഇവിടുത്തെ വുഡനായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മോളിലുള്ളത് ഡാ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോട്ടാ നിങ്ങൾ ദേ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഞാൻ വപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എ സി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ ഫാൻ ഇവിടെ വപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ടി കാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റൂമിനകത്ത് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക വൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂം കുറച്ച് വലുതാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് എച്ച് സ്പീക്ക് ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ റൂം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ തേർഡ് റൂം നമുക്ക് മൂന്ന് റൂം ഉണ്ട് ഗൈസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ത്രീ ബി എച്ച് കെ ഫ്ലാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ റൂമിൽ അത് എങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തേർഡ് റൂം ആൻഡ് ഈ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുക്കാൽ ഭാഗം കാണിക്കുക എന്നാൽ കുറേ ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഒരു സീക്രട്ട് റൂമാ സ്പെഷ്യൽ റൂമാ ഗൈസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് വീഡിയോ ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെയാണ് ആ റൂമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വൈ നോട്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അതൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് വോക്ക് ഇൻ ക്ലോസറ്റാണ് വായോ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാതിൽ നിങ്ങളുടെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാതിൽ മതി ഈ കുറേ ബാഗ്സ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ എല്ലാ വാതിലിൻ്റെ പുറകിൽ മാഗ്നറ്റ് വപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൈസ് ഒരിടത്ത് നിൽക്കാനല്ലേ കാറ്റ് വന്നോ കഴിഞ്ഞു വാതിൽ പൊളിഞ്ഞു പോകും ടാന്ന് അടിച്ചും കൊണ്ട് തുത്തുത്തു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ ബാഗ്സ് ഞാൻ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആമസോണിൽ ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് നല്ല മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എവിടെ നിന്ന് തുളയ്ക്കാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ കേസ് ആക്ച്വലി പപ്പയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല തുളയ്ക്കാനൊന്നും അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റിക്കറായിട്ടുള്ള ഹുക്കോ അങ്ങനത
ഓഡ് അതും വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഗൈസ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വാട വീട്ടിൽ വെച്ച് മേടിച്ചാൽ കാരണം വല്ലതും വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ടേടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ നെക്കഡ് ഹൗസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്നുമില്ലാത്തത് കേട്ടോ സോ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് കബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് മമ്മിയുടെയും പപ്പയുടെയും ഇടാനായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഡ്രസ്സുകൾ നോ ഗൈസ് എൻ്റെയാണ് കൂടുതലിനകത്തുള്ളത് ആൻഡ് ബാക്കി എൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ബിക്കോസ് എൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ ചാർജ് അടിച്ചു പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മമ്മിയുടെയും പപ്പയുടെയും കബോർഡിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് എത്നിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുർത്തീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എൻ്റെ അതിനകത്ത് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റിയതായിട്ടുള്ള ആൻഡ് പുറത്തേക്കൊക്കെ ട്രാവലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റിയതായിട്ടുള്ള കാജ്വൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ വാതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ബാത്റൂം ആണ് എൻ്റെ ഗ്ലോ പ്രൂട്ടീൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവസ്ഥ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ മേക്ക് ഓവറിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കും വേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം അതായത് മമ്മിയുടെയും പപ്പയുടെയും ബാത്റൂം ആട്ടാൻ അവർ എന്നെ കടത്തില്ല കേസ് അത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് അവർ വെക്കണം ഞാൻ കയറി അവർക്ക് അറിയാൻ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കേസ് അത്രയും ക്ലീൻ ആയി കേസ് എൻ്റെ റൂംസിനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ ക്ലീൻ മമ്മിയുടെ ബാത്റൂം ആണ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എം ടി ഹൗസ് സ്റ്റുഡിൽ പോയി കാണാം കാരണം മമ്മി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോ സിമ്പിൾ ഹമ്പിൾ പമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനസ്റ്റ് ബാത്റൂം എവർ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹൗസ് ടൂർ സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൂറിട്ട കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഫുൾ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ വീടിനെ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യണത് ഓരോ സെറ്റപ്പും ഓരോ ഫർണിച്ചർ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മേടിച്ചേക്കണം അങ്ങനെ വർക്ക് വർക്ക് പരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിൽ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് കൈ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയണവരൊക്കെ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നോട് നേരെ യൂട്യൂബ് വർക്ക് തന്നെ എന്താ പറയാ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇത് വേണം ഗൈ സമാധാനം അത് വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ വ്യത്യാസം എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണ്ട് സ്വന്തം വീട് നമ്മുടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും വാടക വീടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നാട്ടിൽ മമ്മിയുടെ പപ്പയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഗൈസ് അതാണ് ഇതാണ് മറ്റതാണ് മറച്ചാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് യെസ് നമ്മളിപ്പോ ഫൈലി വളരെ ഫ്രീഡത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യണു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഗായ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗായ്സ് എൻ്റെ ഈ കോപ്രായകളൊക്കെ കണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ പോലെ എത്തിച്ചേരും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ എം വെരി വെരി ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് അത് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില കമോണ്ട് മേഖല അങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ നോ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് ഗൈസ് എപ്പോഴും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ദൈവം ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയെന്നുള്ളത് ബട്ട് you guys did everything for me and specially naan itra happy nammade ee oru veed ende favorite city ahmedabad la ayadondana naan itrayum happy ta appo naan parnilla appo ende friends aayalum avaru ingane chill cheyano ningal varilla kana avarku ariyan ki ivda work cheyana appo njangal eppadi porthekka kana karangan pogaaru ta kana avarku ariyam oru velli loan ee kutti thalayam ettennolladu so adu archi kittanolladana nammada adithe lakshyam and mummy enne ingane ittu peripichondirikkum guys but it is what it is appo namak responsibility varulla ani ki ippada എനിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വന്നു കേൾക്കണം ഞാൻ വളരെ ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം മാസം മാസം നമുക്ക് ആ ഒരു ലോൺ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കൈ അതും ലോൺ പോകണത് ഠീക്ക് ഓക്കെയാ പക്ഷെ ആ ലോൺ പോകണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ മെസ്സേജ് ഇട്ട് തുടങ്ങും കേട്ടോ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ മല അങ്ങോട്ട് വലുതാവും സയ്യസ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ കൈസ് ഞാൻ വളരെ ചില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയാണ് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ